Ella nos tiene todos los detalles sobre el avance de esta epidemia, esta pandemia a nivel nacional. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud confirmó 2.690 nuevos casos de COVID-19 en el país y 128 muertes más debido a esa enfermedad. Con estos datos detalló la dependencia la tarde del domingo en su reporte técnico diario. Ya suman 3.723.235 casos confirmados acumulados y 282.086 decesos desde que inició la crisis sanitaria. Además, 3.081.919 personas han superado la enfermedad. Apuntó que el 74% de la población mayor de 18 años ha recibido al menos una dosis contra el COVID y ya suman 107 millones 157.354 dosis aplicadas en todo el país. La dependencia reportó que hay 43.381 casos activos, esto es, personas que iniciaron con síntomas de COVID en los últimos 14 días y pueden transmitirlo. Esto representa que esa semana epidemiológica abre con un 30% menos de casos con respecto al pico más alto reportado en 2021. La demanda de camas generales se redujo un punto para ubicarse en 27% de ocupación, mientras que la de las camas con ventilador también disminuyó un punto al colocarse en un 25%. La Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco son las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados. En tanto, Tabasco, Colima, Ciudad de México, Guanajuato y Yucatán, en ese orden, son los estados con el mayor número de casos activos estimados por cada 100.000 habitantes. El sábado se aplicaron 423.652 dosis para alcanzar 107.157.354 vacunas aplicadas en toda la República Mexicana desde que inició la Estrategia Nacional de Inmunización en diciembre del año pasado. Con ella se han vacunado 66.324.955 personas, de ellas 73% ha completado su esquema de vacunación y 27%, poco más de 17 millones, tienen medio esquema. Con información de agencias para Despega Cuchuchuy, Mirna Cepeda.